。王一博、鲍奇机场脸色难看，径直上车。刘粉丝原地愣住。赵丽颖云南拍戏人气爆棚，国民度超高，网友呼吁拒绝路透。近日，有网友表示，王一博在抵达宁波之后，在机场有点耍大牌的状态。具体情况是，王一博在抵达宁波机场之后。早已经等待多时的王一博粉丝们，在看到王一博以后，纷纷呐喊、尖叫，粉丝还是很热情的。从网友爆料的现场图来看，宁波的粉丝是真的很激动，在机场出入口的地方已经是里三层外三层的状态，挤都挤不动，粉丝脸上环都洋溢着开心的微笑。看到了自己的偶像，粉丝们也是十分激动，但是王一博却表现得让人意外。他不仅是脸色比较难看，脸上没有微笑之外，看到这么热情的粉丝，连招呼都没有打，就径直走进了车里，这让很多粉丝都表示很尴尬。等王一博离开以后，粉丝们也是呆呆的待在原地，估计还是在回想为什么王一博没有与粉丝们打招呼的原因呢。众所周知，王一博对待粉丝还是很友好的。每次有粉丝接机，都是很热情的与自己的粉丝打招呼。这一次是怎么了？难道是火了之后飘了吗？之后这件事情被爆料出来之后，王一博就被网友们进行强烈吐槽，称王一博机场耍大牌，连招呼都不打一下。还有的网友表示，当一个明星了不起呀，粉丝们却不这样认为，他们急忙为王一博的行为进行解释。粉丝表示。王一博是粉丝吓住了，所以才没有和粉丝打招呼。还有网友表示，是因为王一博最近太累了，没有很大的心思和粉丝打招呼。纵观这两个解释，第一个完全没有信服力，毕竟作为当红的艺人，什么大的场面没有见过，怎么可能会被吓住呢？第二个解释还有点说服力。众所周知，王一博现在的状态就像是一个陀螺仪一样。昼夜不停的在转，风起洛阳还没有杀青，另一部剧就已经官宣，之后又被爆出来上综艺，这么多的工作安排，王一博也是挺让人心疼的。有网友还将王一博的行程给整理了一下，从整理出来的表上来看，王一博9月11日从北海到湖南长沙录制《天天向上》，紧接着又在9月13日从长沙飞往横店。一十一号之前，又是接连多天拍摄新剧《维和防暴队》，他的工作时间最长的一个，竟然达到了二十五个小时。王一博不愧是拼命三郎。面对着这样的情况，这样拼命的王一博还是挺让人心疼的。作为一个公众人物，真的是太难了。还是希望王一博能够以身体健康为主，多注意休息。近日，关于一条赵丽颖拍摄路透被送上热搜。由网友放出的视频来看，赵丽颖目前正在云南拍戏。尽管已经晚上了，赵丽颖仍在努力营业中。在拍摄现场，赵丽颖一行人被围得水泄不通，现场都是拿手机拍照的围观群众和粉丝。由现场爆棚的人气来看，可见赵丽颖的国民度不是一般的高。赵丽颖作为家户玉小演员，其作品是有目共睹的优秀。在赵丽颖所演绎的作品中，几乎每一部都实现了大爆火。这么多年来，赵丽颖不忘初心，一直坚守在自己的岗位上。即使火得一塌涂地，赵丽颖也从未松懈。正是因为这种坚持输出好作品的决心，让人们看到了赵丽颖付出的努力。如今，赵丽颖所做的一切都得到了回报，也获得了人们的认可。说到作品，赵丽颖从未松懈过。赵丽颖是典型的打工人，不是在营业，就是在营业路上。除去之前的优秀作品不说，赵丽颖2022年就产出了两部爆火作品，为观众带来精彩看点。和《幸福》和《许半夏》两个典型的人物角色，刻画出了女性角色在各自领域苦苦挣扎的故事。赵丽颖的两个角色都让观众看到不同以往的赵丽颖。同时，也看到了每一个人体内所潜藏的巨大爆发力。其剧中的精彩表现，深深激励每一个观影人，同时也引发了人们强烈的情感共鸣。2022年的两部优秀作品，为赵丽颖树立新形象。
突破原有的古偶女主形象。这些成果让赵丽颖的戏路宽了，同时也赢得更高的国民度。现在，赵丽颖的粉丝可不仅限于年轻群人了，而是涵盖了男女老少群体。赵丽颖的这些成果。离不开他一年内产出两部优秀大剧的努力。两部大戏《紧锣密鼓》上线之后，赵丽颖并没有选择休息，反而又继续赶场拍摄《与凤行》。《与凤行》刚杀青，赵丽颖又开始了虎狼之路，这勤勤恳恳的营业态度着实令人敬佩。在拍戏上，赵丽颖一直很低调，每次都只会专注于作品质量，而不是为了所谓的流量。而作为做无谓的虚假宣传，跟其他的的精修伪路透相比，赵丽颖真是名副其实的优秀。赵丽颖曾说过：“做演员就是要对得起作品，对得起粉丝，对得起自己。”这么多年走来，赵丽颖从未让粉丝失望，这一点正是其受国民喜爱的主要原因。知名度、流量、人员皆来自于作品和人品。赵丽颖如今的高国民度。离不开这么多年以来积累的口碑和路人缘。这一次云南拍摄之行，赵丽颖团队并没有做任何的行程透露，还是被网友发现了。现场围观的粉丝和路人们都非常热情，对赵丽颖也是真的喜爱。不过，鉴于作品未做出剧透和其他通知，暖心网友在线呼吁广大粉丝尊重演员的拍摄热情，不要传播非官方消息以及路透。不要过多围观，打扰到剧组的正常拍摄，静待作品拍摄完毕。